guys welcome back to because in the video la vandha namba first unit la irukka romba romba mukkiyamaana concept paaka porom algorithm so algorithm na enna technical ah purinjikkadhukku munadi fundamentally or real life example vechu purinjikkom friends enak eppodume pidicha real life examples tha appo da namba life la concept marakke marakka so fundamentally simple ana example enna appdin paathina veetla dosa uthru oru dosa uthru na வீட்டுல அம்மா என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சார் அம்மா ஏதோ பண்றாங்க எங்களுக்கு தெரியாது சார் அப்படிங்கிறது வேற கேட்டகரி சும்மா ஜென்ரலா இல்ல கடையில நீங்க பாத்துருப்பீங்கல்ல சோ ஃபர்ஸ்ட் மாவை எடுத்துட்டு ஒரு கரண்டியில எடுத்துட்டு என்ன பண்ணும் கரண்டியில எடுத்துப்போம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம தோசைக்கல்ல நல்லா சூடாக்கிட்டு ஒரு மெதுவான சூடுல அந்த தோசைக்கல்லு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மாவை வந்து அந்த கல்லு மேல ஊத்துவோம் சோ கல்லு மேல ஊத்திட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊத்துவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் தோசையை திருப்பி போடுவோம் திரும்ப எண்ணெய் ஊத்துவோம் அதுக்கப்புறம் தோசையை எடுத்துருவோம் சோ இதான் வந்து ஒரு ஸ்டெப் நம்ம ஒரு தோசை ஊத்த ஃபாலோ பண்ற ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் சோ அல்காரத்தம்னா என்ன இட் இஸ் நத்திங் பட் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்காரத்தம் இப்ப நான் சொன்ன விஷயத்த தான் சும்மா உங்களுக்கு டீடைல்டா இங்க வச்சிருக்கேன் இந்த மாவை ஃபர்ஸ்ட் கலக்கிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நான் ஸ்டிக் பேனை ஹீட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அது மேல கொஞ்சம் ஆயில் தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கரண்டியில தோசை மாவை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தோசையை அதுல ஊத்தி கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்தி அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நான் குக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துரும் இதை டீடைல்டா எழுதணும் நெசசிட்டி இல்லை ஜஸ்ட் மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ என்ன பண்றோம் ஃபண்டமெண்டலி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் எதுக்கு பண்றோம் தோசை ஊத்துறதுக்காண்டி ஸோ என் ஓவரால் டாஸ்க் என்ன தோசா மேக் பண்றது ஆர் டு மேக் தோசா இதான் என்னோட ஓவரால் அப்செக்டிவ் ஸோ அல்காரத்தம்னா என்னன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் to perform a specific task or to solve a specific problem abdin ya vachuka friends ivula da algorithm vera onnum kadaiyave kadaiyadu ipa ora idhe dosa example paapom ipa nariya vishayam automated ah vanduchu ipa idu vande idu dosa make pandra or machine nu vachukanga indha machine ku na input ah enna kudupom or dosa uthra machine ah irundhal adukku input la enna enna theva padum thanni theva padum அதுக்கப்புறம் தோசை மாவு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் தேவைப்படும் உப்பு தேவைப்படும் வேற ஏதாவது அடிஷனா தேவைப்பட்டா இதெல்லாம் தேவைப்படும் சோ இதெல்லாம் இந்த மெஷினோட இன்புட் இந்த மெஷின் என்ன பண்ணுது இந்த இன்புட்டை வச்சுக்கிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் பண்ணு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸோட பேரு தான் என்ன அல்காரித்தம் சோ எதுக்கு வேணா இருக்கலாம் தோசை ஊத்த இருக்கலாம் ஆம்லேட் போட இருக்கலாம் புரோட்டா போட இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் வந்து இந்த மெஷின் பண்ணுது பண்றதுனால எனக்கு கடைசியா என்ன கிடைக்குது இந்த மெஷின் கிட்ட இருந்து ஒரு அவுட் புட் கிடைக்குது இந்த அவுட் புட் தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கேஸ்ல என்ன எனக்கு தோசா கிடைக்குது அப்ப இதுல இருந்து சிம்பிளான விஷயம் நம்ம அல்காரத்தம் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அல்காரத்தம் இஸ் நத்திங் பட் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் விச் டேக்ஸ் அ இன்புட் அண்ட் கிவ்ஸ் மீ அ அவுட் புட் ஸோ ஒரு அல்காரத்தம்குள்ள நான் ஒரு இன்புட் கொடுப்பேன் அந்த இன்புட்டை வச்சு ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் அவுட் புட் கொடுக்கும் இப்ப இன்னொரு கேள்வி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இந்த தோசா மிஷின் இருக்கு இதுல ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் முடிஞ்சோன்னே எனக்கு என்னைக்காவது அவுட் புட்ல சப்பாத்தி வருமா கண்டிப்பாக வராது வேற என்ன பிரெட் வருமா வராது அப்ப ஒரு இதோட அர்த்தம் என்ன ஒரு தோசை மிஷின் எதுக்காண்டி டிசைன் பண்ணிருக்காங்க தோசை ஊத்துறதுக்காண்டி டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அதனால அதோட அவுட் புட்ல எப்போதும் தோசை மட்டும்தான் வரும் தோசையை தவிர எதுவுமே வராது இதுக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் இதே மாதிரி ஒரு அல்காரத்தம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்பெசிபிக் ப்ராப்ளம் காண்டி தான் டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க சோ அந்த அல்காரத்தம்ல ஒரு இன்புட்டுக்கு அந்த ஸ்பெசிபிக் ப்ராப்ளமுக்கான சொல்யூஷன் தான் கிடைக்கும் மத்த ப்ராப்ளமுக்கான சொல்யூஷன் கிடைக்காது இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்காத்தம் சார் ஒன்றும் பெருசா கிடையவே கிடையாது ஸோ இப்போ டெக்னிக்கலா பார்க்கலாம் வாட் இஸ் அல்காத்தம் அல்காரத்தம் இஸ் நத்திங் பட் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் அ ஸ்பெசிபிக் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அதை இன்னும் எப்படி சொல்லலாம்னா அல்காரத்தம் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ரிக்வயர்ட் டு பர்ஃபார்ம் கேல்குலேஷன்ஸ் ஆர் சம் அதர் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆப்ரேஷன்ஸ் எஸ்பெஷலி பை அ கம்ப்யூட்டர் ஸோ ஜென்ரலே அல்காரத்தம் நம்ம ரியல் லைஃப்லயும் ஃபாலோ பண்ணா இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் டெக்னிக்கலா கம்ப்யூட்டரை பத்தி படிக்க போறோம் ஸோ அல்காரத்தம
is that it contains finite set of instructions finite set of instructions na enna artham like or limited number of instructions ipo na dosa utta anju step sonna okay padtinga na idhe or 5000 step 50000 step sollite pone appadina ennikku namak output kadakkeve kadakkad so algorithm always has a finite set of instructions which are being carried in a specific order idu romba romba mukkiyam ipo namba dosa uttra example li namma enna solrom first தவாவை நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தோசமாவ அதுல ஊத்துங்கன்னு சொல்றோம் நீங்க வீட்டுல சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இல்ல யோசிச்சு பாருங்க தவா நான் ஹீட்டே பண்ணல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணல தவா வச்சுட்டு அதுல தோசமா ஊத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு தவாவை ஹீட் பண்ண ட்ரை பண்றேன் அப்ப கண்டிப்பாக தோசை வரவே வராது அப்ப இதோட அர்த்தம் என்ன ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இருந்தால் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் தான் செகண்ட் ஸ்டெப் பண்ணணும் செகண்ட பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பண்ணக்கூடாது தட் இஸ் எனக்கு நாலு ஸ்டெப் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலுன்னு இருக்குன்னா ஒன்னுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டுக்கு அப்புறம் மூணு மூணுக்கு அப்புறம் நாலு இப்படி தான் பண்ணணும் இதே வந்து இந்த ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலுன்னு இருக்கும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் நாலுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நாலுக்கு அப்புறம் ரெண்டுக்கு போறேன் ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஒன்னுக்கு போறேன் ஒன்னுக்கு அப்புறம் மூணுக்கு போறேன் அப்படின்னா அந்த அல்காரத்தம் கரெக்டா ஒர்க் ஆகாது ஸோ ஆக மொத்தம் இந்த ஃபார்மல் டெஃபினேஷன் ஆஃப் அன் அல்காரத்தம் இஸ் தட் இட் கண்டெயின்ஸ் ஃபினைட் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் விச் ஆர் பீங் கேரிட் இன் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர் டு பர்ஃபார்ம் த ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் சோ இது வந்து கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராமோ கோடோ கிடையாது ஜஸ்ட் லாஜிக் அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்டோட லாஜிக் இப்ப நம்ம வெறும் அல்காரத்தம் வச்சு எனக்கு தோசை கையில வந்துருமா வராது அத வந்து நம்ம ரியல் லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாதான் எனக்கு வரும் அதே மாதிரி அல்காரத்தமும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் போட்டால் ஆன்சர் கிடைக்கும்னு சொல்றது அதை வந்து நம்ம என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வேணா நம்ம படிக்கிற பைத்தான்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் சி சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவா எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல வேணா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் எங்கேயாச்சும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவைப்படுற அவுட் புட் கிடைக்கும் ஸோ அல்காரத்தம்னா நீங்க என்ன இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிளாக் பாக்ஸ் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளாக் பாக்ஸ் குள்ள என்ன நடக்கும் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் நடக்கும் இந்த அல்காரத்தம் என்ன உள்ள போகும் input form algorithm enak enna veliya kudukum output kudukum again algorithm oda definition enna algorithm is a sequence of steps which takes a input and gives me a specific output and every algorithm always has finite set of instructions which are executed in specific order so in the rendu moonu point neva vechittina podum friends இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் algorithm endalam for adding two numbers rendu number add pannum ஸோ ப்ரோக்ராமிங் டெக்னிக்கலா பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நம்ம அல்காரத்தமா தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த அல்காரத்தம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வேரியபிள் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு வேரியபிள் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ உங்களுக்கு உங்க வீட்டுல ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்க அருண் வினோத் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி நான் யூஸ் பண்ற வேல்யூஸ் இப்ப அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ்னா இப்ப எனக்கு ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணும் ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ அப்ப இந்த ஃபைவ்க்கு நான் ஒரு பேர் கொடுக்குறேன் ஏதோ ஒண்ணு எக்ஸ்ன்னு பேர் கொடுத்துடுறேன் ஸோ எக்ஸ் என்ன ஃபைவ் த்ரீக்கு என்ன பேர் கொடுக்குறேன் ஒய்னு பேர் கொடுக்குறேன் ஸோ வேரியபிள் இஸ் நத்திங் பட் அ நேம் கிவன் டு ஏ வேல்யூ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த வேரியபிளுக்குள்ள நம்ம என்ன வேணுமோ ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்படின்னு சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் அதை டீட்டெயிலாக செகண்ட் யூனிட்ல படிப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அல்காத்தை நம்ம எதுக்கு எழுத போறோம்னா ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்றதுக்காண்டி எழுத போறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்லி தர மாதிரி தான் நீங்க இமேஜின் பண்ணிட்டு அல்காத்தம் செலுத்தணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை ரீட் பண்ணும் என் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன எக்ஸ் அடுத்து என் செகண்ட் நம்பர் என்ன ஒய் ஸோ ரெண்டு நம்பரையும் ரீட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நமக்கு நார்மலாக தெரியும் சார் இதில் என்ன சார் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பண்ணும் ஸோ இதே விஷயம் இங்கே அல்காரத்தம் எழுத போது என்ன பண்ணுவோம்னா இன்னொரு புது வேரியபிள் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு பேர் சம்மன் வச்சுக்கிறேன் ஏன் சார் சம்மன் தான் வைக்கணுமா நான் அருண் வைக்கிறேன் தாராளமா வைக்கலாம் முடிஞ்ச அளவு மீனிங் ஃபுல்லா வைங்க சோ என் சம் என்ன என் சம் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண ரீட் எக்ஸ் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண ரீட் ஒய் தேர்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றேன் எக்ஸையும் ஒய்யும் கூட்டிட்டு அதை வந்து சம்முக்கு அசைன் பண்ணிடுறேன் சோ ஒரு அல்காத்தம் நம்ம எழுதும் போது ஈக்குவல் ட
ஸோ ஃபண்டமெண்டலாக என்ன பண்ணோம் எக்ஸ் ரீட் பண்ணோம் ஒய் ரீட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் சம்முக்கு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வேல்யூ அசைன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் சம் எனக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ சம்மை நான் என்ன பண்ணும் டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ டிஸ்பிளே சம் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்கோத்தம் அடிஷ்னலாக என்ன அப்படின்னா எல்லா அல்கோத்தம்லையும் ஸ்டார்ட் ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஸ்டாப் ஒன்று போட்டுக்கோங்க அப்போ ஸ்டார்ட் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல என் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுது என் அல்கோத்தம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஸ்டாப் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா அந்த இடத்துல என் அல்கோரத்தம் முடியுது அப்படின்னு ஸோ அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ்க்கு எனக்கு மொத்தம் ஆறு ஸ்டெப் வருது சார் ஏன் சார் இந்த ரீட் எக்ஸ் ஒய்யே தனித்தனியாக எழுதி இருக்கீங்க நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்டெப் டூவையும் ஸ்டெப் த்ரீயும் சேர்த்து ரீட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு எழுத போகிறேன் இது சரியா சார் தப்பா சார் கண்டிப்பாக சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தப்புன்னு கிடையவே கிடையாது அப்போ இது வழியாக நான் சொல்ல வரது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அல்கோரத்தம் தான் இருக்கணும்னு நெசசிட்டி இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அல்கோரத்தம் நீங்கள் ஒரு மாதிரி தான் எழுதணும்னு இல்லை எப்படி வேணால் எழுதலாம் ஸோ இந்த அல்கோத்தமை பொறுத்த வரையும் என் டாஸ்க் என்ன இருந்துச்சு அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் தான் என்னோட அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இன்புட் என்ன எக்ஸ் ஒய் என்னோட இன்புட் அவுட் புட் என்ன சம் என்னோட அவுட் புட் ஸோ அதை வேணா இனிஷியலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே எழுதிக்கோங்க என் டாஸ்க் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஆட் டூ நம்பர்ஸ் தான் என்னோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என் இன்புட்ல என்னென்ன இருக்கு எக்ஸ் ஒய் வந்து என்னோட இன்புட் என் அவுட் புட்ல என்ன இருக்கு சம் ஸோ அந்த மூணு தான் ஒரு அல்கோத்தமோட மெயின் பார்ட் இந்த மூணும் எழுதிக்கோங்க இப்போ இதே அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ்க்கு வேற ஒரு அல்கோத்தம் வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த அல்கோத்தம் பாருங்க இதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி பாருங்க இதுவும் கரெக்டு தான் மேலே பார்த்ததும் கரெக்டு தான் அப்போ நான் சொல்ல வரது என்னன்னா ஒரே விஷயத்த வேற வேற மாதிரி கண்ணே பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது இப்போ அதே அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ்க்கு இதுவும் கரெக்டு தான் ஸோ இதையும் ரீட் பண்ணி பாருங்க பெரிய லெவலில் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றுமே இருக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இவங்க ஜஸ்ட் வேரியபிள்ஸில் அடிஷ்னலாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிக்ளேர்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் லைஃப்பில் பேர் வைக்கிற மாதிரி ஸோ பிறந்தோடனே பேர் வச்சு நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸில் பதிவு பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஒரு வேரியபிளை நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவேன்னா டிக்ளேர் பண்ணுவேன் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து செகண்ட் ஒன்றில் படிப்போம் ஸோ ஒரு வேரியபிளாக டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க என்னென்ன வேரியபிள் நம் ஒன் நம் டூ சம் ஸோ எக்ஸ் ஒய் சம்மன் வச்சுருந்தா அவங்க நம் ஒன் நம் டூ சம்மன் வச்சுருக்காங்க தென் ரீட் வேல்யூஸ் ஃபார் நம் ஒன் நம் டூ ஆட் நம் ஒன் அண்ட் நம் டூ அண்ட் அசைன் த ரிசல்ட் டு ஏ வேரியபிள் சம் ஸோ நான் டேரக்டாக அதை எப்படி எழுதியிருந்தேன் சம் ஏரோ மார்க் கிவ்ஸ் மீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எழுதியிருந்தேன் அவங்க எப்படி வேர்ட்ஸில் எழுதுறாங்க இதுவும் கரெக்டு தான் தப்பு கிடையாது அதுக்கப்புறம் சம்மை டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க ஸோ திரும்ப திரும்ப நான் சொல்ல வரது என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு நாலு ஸ்டெப் கொடுத்தேன் அப்படின்னா நீங்கள் புக்லேயோ வேறு எங்கேயோ பார்த்துட்டு அங்கே வேறு மாதிரி இருந்தால் அது தப்புன்னு இமேஜின் பண்ணா வாய்ப்பு அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அன்பிகுவிட்டி அன்பிகுவிட்டினா என்னன்னா ஆம்பிகுவஸ்னா கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னா என்ன இப்போ நான் தோசை ஊற்ற முயற்சி பண்ண ஒரு அல்கோத்தம் தோசை மிஷின் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ தோசை மிஷின்லேருந்து எனக்கு அவுட் புட்டில் சில டைம் என்ன வருதுன்னா இட்லி வந்துடுது சில டைம் என்ன வருதுன்னா தோசை வருது சில டைம் என்ன வருதுன்னா சப்பாத்தி வருது அப்போ ஒரே செட் ஆஃப் இன்புட் தான் ஒரே மாதிரி நான் மாவு தான் தோசை மாவு தான் கொடுக்குறேன் ஆனால் வேறு வேறு ஏதாவது அவுட் புட் தப்பு தப்பாக வருது அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரு அல்கோரத்தம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்கு இருந்தால் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் மட்டுமே அது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃபினைட்னஸ் ஃபினைட்னஸ் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் லைக் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கணும் இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் எஃபெக்டிவ்னஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ்னா என்னென்னா ஓவராலாக என் அல்கோத்தமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கணும் அது என்ன டாஸ்க் இருக்கோ அந்த டாஸ்க்கை கரெக்டாக சால்வ் பண்ணும் ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருக்கணும் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் இன்டிபெண்ட் லாங்குவேஜ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா ஸோ எந்த லாங்குவேஜ் மேலேயும் இந்த அல்கோத்தம் டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அல்கோரத்தமுக்கும்